வாசு டிப்ஸ் நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் நம்ம பார்க்க போகிறது எப்படி ஈஸியாக வீட்டிலே இடியாப்பம் பிழையலாங்கிறது தான் அதுலேயும் நம்ம த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் இடியாப்பம் எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் ஒன்று தேங்காய் பால் வச்சு இன்னொன்று காரமான ஸ்பைசி இடியாப்பம் இன்னொன்று ஸ்வீட் இடியாப்பம் இதெல்லாம் எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் நம்ம ரெசிபிக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி எங்கள் சேனலுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் வந்திருக்கீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் நான் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ண உடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும் வாங்க ரெசிபிக்குள்ளே போகலாம் இப்போ நான் எங்கள் வீட்டில் இருக்க ரெண்டு டைப்பான ஐடியா பச்சு காமிக்கிறேன் இது ரெண்டுத்துலேயுமே ஐடியாப்பம் பிழையலாம் பட் நான் வந்து ப்ரிஃபரபிளி எது யூஸ் பண்ணுவேன்னா எப்போவுமே உடன் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் இடியாப்பம் பிழையறதுக்கு ஏன்னா இப்போ அதோட கண் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நைஸாக இருக்கும் ஸோ இடியாப்பத்துக்கு இந்த மாதிரி நைஸான கண்ணில் பிழிஞ்சால் தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போ மொத்த மொத்தமாக இருந்துச்சுன்னா அது அவ்வளோவா நல்லா இருக்காது அதனால் நான் இன்றைக்கும் அதுதான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் இப்போ நான் ஒரு கப்பு பச்சரிசி மாவு எடுத்திருக்கேன் கடையில் பச்சரிசி மாவரிசின்னு கேட்டு வாங்க அதை வாங்கி நான் வந்து வீட்டிலே கழுவி காய வச்சு மிஷினில் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் உங்களால் வீட்டில் அரைக்க முடிலன்னா நீங்கள் கடையில் விற்கிற மாவு கூட வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது ஒரு கப் அளவுக்கான தண்ணியை வந்து நான் கொதிக்க விட்டுருக்கேன் நல்லா கொதிக்கட்டும் இது வந்து எப்படின்னா மாவு பிசையும் போது தான் உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ தண்ணி தேவைப்படும்ன்ட்டு நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் ஊற்றி பிசையணும் இப்போ நம்ம பிசையலாம் நான் கொஞ்சோண்டு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது தேவையான அளவு நம்ம இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணுவோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு மாவும் ஒரு ஒரு மாதிரி இருக்கும் அந்த அரிசிக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறும் அதனால் நம்ம கரெக்டாக அளவு சொல்ல முடியாது நீங்கள் ஊற்ற ஊற்று தான் உங்களுக்கு தெரியும் பட் ஆனால் கொஞ்சம் திக்காக இப்போ செய்யணும் மாவை நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் எப்படி இருக்கணுன்ட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி தண்ணி ஊற்றி பேசுங்க மாவு வந்து ரொம்ப சூடாக இருக்கும் அதனால் நான் ஸ்பூன் வச்சு கொஞ்சம் நேரம் பிசையிறேன் நம்ம சுடு தண்ணி ஊற்றிருக்கோம் கொஞ்சம் மாவு ஆறினோடனே இந்த மாதிரி கையில் லைட்டாக எண்ணெய் தேய்ச்சிட்டு நீங்கள் பிசைஞ்சிங்கன்னா அவ்வளோ சூடு தெரியாது உங்களுக்கு மாவு நல்லா கொஞ்சம் கெட்டியாக இப்போ செய்யணும் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நல்லா மெதுவாக பிசைஞ்சிட்டே இருங்க மாவு வந்து கெட்டியாக இருந்தால் தான் உங்களுக்கு நல்ல இடியாப்பம் வந்து உதிரி உதிரியாக வரும் இல்லைன்னா அப்படியே குழ குழன்னு போயிடும் அதனால் வந்து நீங்கள் மாவு நல்லா கெட்டியாக வச்சுக்கணும் இந்த மாதிரி பிசைஞ்சிக்கோங்க இந்த அளவு கெட்டி இருக்கணும் பார்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் பிழியது டைட்டாக இருக்கும் பட் ஆனால் உங்களுக்கு உதிரி உதிரியாக வரும் இடியாப்பம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் பார்க்குறதுக்கும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் உதிரி உதிரியாக இப்போ நம்ம வந்து எடுத்து பிழிய ஆரம்பிக்கலாம் நான் உங்களுக்கு பிழிஞ்சு காமிக்கிறேன் நல்ல நைஸ் கண்ணு அது நல்ல சூப்பராக வரும் ஓரளவுக்கு முக்கால்வாசி இருக்கிற மாதிரி மா வச்சுக்கோங்க நான் இட்லி தட்டில் பிழிஞ்சு காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு பாருங்க நைஸாகவும் இருக்கு நல்லா உதிரி உதிரியாகவும் வருது இப்படி நீட்டு நீட்டமாக வரும் உங்களுக்கு இப்போது இன்னொன்று வந்து நான் பிழிஞ்சு காமிக்கிறேன் இதில் வந்து எப்படின்னா நான் சின்ன சின்னதாக பிழி போகிறேன் முதல்ல நம்ம ஒரே சுத்தாக பெருசாக பிழிஞ்சோம் இப்போ வந்து சின்ன சின்னதாக பிழிஞ்சு காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு நீங்கள் தேங்காய் பாலுக்கெலாம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக பிழிஞ்சு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் சர்வ் பண்ணும் போது இந்த மாதிரி தான் சின்ன சின்னதாக பிழிஞ்சிக்கலாம் இப்போது நம்ம இட்லி பானையில் இது ரெண்டையுமே வச்சிடலாம் நான் இட்லி பானையில் கொஞ்சம் தண்ணி வச்சு கொதிக்க வச்சுருக்கேன் எப்போவுமே நீங்கள் இட்லி ஊற்றும் போதும் சரியில்லை தான் இட்லி பானையில் இந்த மாதிரி இடியாப்போம் அதெல்லாம் வேக வைக்கும் போதும் முதல்ல தண்ணி வச்சு கொஞ்சம் கொதிக்கிறப்போ இதை வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு சீக்கிரமாக வெந்துடும் இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க வச்சு நல்லா மூடி வச்சுருங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் கழித்து நம்ம எடுத்து பார்க்கலாம் வெந்திருக்கும் இடியாப்போம் வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம இதை எடுப்போம் இந்த மாதிரி துணியில் ஊற்றிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எடுக்கிறது ஈஸியாக இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்துருச்சு நம்ம இடியாப்பம் இது தேங்காய் பாலாக இருந்தால் நீங்கள் அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதோ நம்ம இடியாப்பமும் தேங்காய் பாலும் ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்கள் இதை அப்படியே சேவ் பண்ணலாம் 
இப்போ நம்ம மீதி இருக்கிறத நம்ம உதிரி உதிரியாக உதுத்துக்கலாம் இது வந்து கார ஐடியாப்பத்துக்கும் இனிப்பிடியாப்பத்துக்கும் இந்த மாதிரி தேவைப்படும் அதுமாதிரி நல்லா உதிரி உதிரியாக உதுத்துருங்க நம்ம எல்லாத்தையும் உதுத்து வச்சுருக்கேன் இதில் பாதியை வந்து நம்ம காரத்துக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு ஒரு லெமன் தேவை அப்புறம் காஞ்ச மிளகாய் நான் மூணு எடுத்துருக்கேன் நீங்கள் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி வச்சுக்கோங்க அப்புறம் கருவேப்பில்ல ஒரு கொத்து எடுத்துக்கோங்க இது கூட கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் உப்பு தேவையான அளவு எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் நம்ம தாளிக்கிறதுக்கு என்னென்ன தேவைன்றதை நான் காமிக்கிறேன் இப்போ இதை நல்லெண்ணெயில் செய்யுங்க நல்லெண்ணெயில் செஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு டேஸ்ட் வந்து இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் இன்றைக்கி நான் நல்லெண்ணெய் தான் ஊற்றிருக்கேன் அதில் கடுகு ஒரு ஸ்பூன் கடுகு போட்டுக்கோங்க எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு கடுகும் பொறிய ஆரம்பிச்சிருச்சு கூட உளுத்தம் பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கான கடல பருப்பு மூணையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் ஹீட் வந்து கம்மியாக வச்சுக்கோங்க கருகாமல் பார்த்துக்கோங்க அதில் மஞ்சத்தூளை ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஓ பச்சை வாசனை போகணும் மஞ்சத்தூளுக்கு காஞ்ச மிளகாய் ஆட் பண்ணிடலாம் அப்புறம் எடுத்து வச்சுருக்க கருவேப்பில்லை நல்லா வதங்கட்டும் இப்போ நம்ம கேஸ் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் நான் ஏன்னா நம்ம வந்து லெமன் இதில் பிழிஞ்சிடலாம் இப்போ கொஞ்சம் அப்படியே ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொதிக்க விடக்கூடாது லெமனை அதனால் நான் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு லெமன் ஜூஸை பிழிஞ்சிடலாம் மாவு பிசையும் போது கொஞ்சமாக உப்பு போட்டேன் இப்போ வந்து ஏன்னா அதில் சுகரும் நம்ம செய்வோம் அதனால் இப்போ காரத்துக்கு நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் உப்பு தேவை அதை ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் அது கூட லெமன் ஜூஸை ஆட் பண்ணிக்கோங்க கொதிக்க வைக்க வேணால் இந்த ஹீட்டில் அப்படியே இருந்தாலே போதும் பார்த்திங்கன்னா ஆஃபில் தான் இருக்குது பட் ஆனால் அந்த ஹீட் இன்னும் இருக்குது நம்ம உதுத்து வச்ச ஐடியாப்பத்தில் இதை எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஒரு பவுலில் எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்ததை மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் நல்ல ஸ்பைஸியாக அந்த லெமன்னால் ஒரு டேங்கி ஃப்ளேவரோட ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இந்த இடியாப்பம் இப்போது இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிப்போம் எல்லா இடத்துலையும் ஈவனாக அந்த ஜூஸ் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகணும் இதோ நம்ம லெமன் இடியாப்பம் ரெடி ஆயிடுச்சு ஸ்பைசி லெமன் இடியாப்பம் பாருங்கள் எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக பார்க்குறதுக்கே நல்லா இருக்கல நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள் இதை இது கூட நான் எப்படி இனிப்பு இடியாப்பம் செய்கிறதுன்றதையும் காமிக்கிறேன் இப்போது ஸ்வீட் இடியாப்பத்துக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்ப்போம் தேங்காய் எடுத்திருக்கேன் சுகர் எடுத்திருக்கேன் ஏலக்காய் எடுத்திருக்கேன் இது கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் எடுத்திருக்கேன் இப்போது நம்ம அதே மாதிரி உது மீதி உதுத்து வச்சுருந்தோம்ல அதில் வந்து இந்த ஏலக்காய் தூள் போட்டுக்கோங்க தேங்காய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க சுகர் இதுக்கு வந்து நம்ம நாட்டு சர்க்கரை இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணால் கலர் மாறும் அதனால் இந்த ஒயிட்டே நான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஒயிட் சுகரே அப்புறம் நெய் இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுவோம் இதோ நம்மளோட ஸ்வீட் இடியாப்பம் ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இந்த மாதிரி மூணு டைப் ஆஃப் இடியாப்பமும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த காரம் ஸ்வீட்டு அது இல்லாமல் தேங்காய் பால் கூட வைக்கிற இடியாப்பம் கமெண்டில் எனக்கு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்